What else? Aquí estamos. Todos tenemos derecho a divertirnos, ¿no? Namaste. Bien, ¿cómo andan? Aloha, hola Sim, Raúl, Ari, ¿cómo están? Hola Hilda, Miriam, Susi, Tommy, Miriam, hola Nati. Bien, ¿cómo están? Uf, bueno, entré un poquito en calor. Hola Abus, hola André. Mañana es 9 de julio. Es feriado, pero vamos a tener clase, ¿eh? Estamos en cuarentena. Hoy me decían, che, ¿vas a dar clases? En uno de los gimnasios. Digo, yo nunca paro, che. Pero no porque no paro porque soy un robot. No paro porque, bueno... Uy, ya, que me caigo. Bueno. Sí, la introducción, aparte del monopatín, puse un poquito de música distinta. Lo que pasa es que me gustaría poner otra música. Hola, Clau. Pero después te censuran. Sí, yo la música bolichera tengo, eh, mirá, mirá, eh, mirá. excitada, ¿eh? Bien. Hola. Hola, hola. Sí. Me gustaría poner esa música para también hacer algo bien más dinámico, pero después te censuran el video. ¿Cuándo subís en YouTube? ¿Cuándo publicás el vivo? Porque ahora en vivo está todo bárbaro. Todos son vivos. Pero después cuando lo publicás, chao. Te lo censuran. Bueno. Fueron cinco minutos. Ya estoy excitado. Es que la música hace, ¿no? Obviamente esta música es más... Está bueno para, viste, empezar a soltarse el cuello. Lumbares, el psoas, para Laura. Bien. Bueno, iniciamos. Corto los comentarios, ¿vale? Ahí va. Vamos por aquí. Vamos a chequear esto primero, que veo que está un poquito... ¿Dónde estamos? Bien. Vamos a ponernos en esta posición, ahí. Abren y van ahí. Eso. Puedes apoyar el mentón, puedes apoyar la cara.
si te resulta muy incómodo esto, también puedes ir en posición india, como hacemos tradicionalmente. Pero también está bueno para empezar a abrir caderas, estimular rodillas, estimular el psoas. sube el lento, vaya también creando las intenciones. Bien, si no se pueden sentar ahí no hay problema, ¿eh? vayan hacia el lado izquierdo. ¿no? centro, pasan a la izquierda bien, suben ahora pongan las manos aquí adelante y vuelven adelante ahí pecho, mentón molesta mucho el cuello, frente. Mantengan brazos extendidos. Quédense ahí. Bien, suben lento. Y ahora se van a juntar rodillas, se van a sentar en talones. Oh, ahí. Bien, si les molesta esta posición, se sientan en postura india, ¿ok? Van a empezar a llevar brazos arriba y ahí redondean columna. Inhalan, exhalan, in, out. Eso ahí. Van cinco veces. Abren, redondean, estiran, inhalan sueltan, inhalan una vez más, mantenen ahí arriba, flexionan los codos, abrir bien el pecho, miren adelante, extienden brazos hacia atrás, apretar las rodillas, llevar el pecho delante, mantenen ahí en el aire, es decir, el torso, los brazos en el aire, Ajá un poco más, pega abdomen en el muslo, pecho en rodilla, mantenen ahí en el aire, llega bien, bien abajo, toca frente en el suelo, las abras. Manténganse ahí, inhalan, exhalan. Bien ahí. Vuelven lento. Se vuelven a sentar en rodillas, en talones. Eso ahí. Y relajan brazos. Inhalan, exhalan. Bien, mano derecha, lado izquierdo, tiro en el lado. Intentan apoyar la mano sin colapsar el pecho, sin hacer esto. Así que bien estirado. A lo último, o si no, apoyan la yema de los dedos. Bien, ahí sueltan suave. Las dos manos al suelo levantan los hombros comprimiendo. Y sueltan. Bien, con la mano izquierda tiran el lado derecho, mano derecha al suelo. Ah, y vuelven lento. Vamos al suelo y ahí van a llevar a mentón arriba abajo. Miren abajo, mentón, agarran coronilla o la parte de la nuca, cierran codo, espalda recta. Bien, manos al suelo, 
se parten rodillas, apoyan los dedos de los pies, se extienden piernas, mantenete ahí, extendiendo las piernas, luego la compresión, cuello relajado. Siete repeticiones, lento. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Tres. Exhalas. Inhalas. Cuatro. Exhalas. Inhala. Cinco. Exhalas. Inhala. Dos más. Seis. Exhalas. Inhala. Uno más. Ahora mantén el aire en pulmones. Mantén ahí. Exhalas. Manos al suelo, dicen si no. Ahí. Si no, derecha izquierda, lateral, relaja el cuello. Bien, mano derecha al suelo, brazo izquierdo arriba. Te puedes apoyar el peso ahí a la, al lado derecho y hacer este movimiento. Podés flexionar el codo derecho, pero que el hombro no se te pegue a la oreja. ¿eh? ¿Listo no? Ahí. Cambie, suave, vuelve, relaja, mano izquierda, exhala, fíjese que la tendencia es esta, poner el, el hombro ahí, hacen ahí, extienden, vuelven, entrelazan los 10 dedos por detrás, extienden los brazos hacia atrás, ahora sí comprimí un poco los hombros y empiezan a hacer este movimiento, de aquí a abajo o adelante los hombros, atrás extienden brazos, si los brazos los van llevando hacia atrás donde están mis cuadros y luego llevan manos a los pies, llevan hombros adelante, va, uno, exhalan dos, dos, exhalan, mueven los hombros hacia atrás, ¿eh? tres, 4 Una vez más Hombros hacia atrás Tiran brazos Hombros hacia adelante Hacia adelante Bien, manos al suelo ahí Redondear la columna Mantén las manos empujando Y ahora inhalan Brazos arriba y hacia atrás Sin levantar rodillas Cambio, manos al suelo y ahora hacia adelante extiende. Si llega a la frente al suelo, mejor. Sube lento. Ahora van a pararse en rodillas y llevar pierna izquierda adelante. Ahí. Van a extender primero en la pierna hacia adelante. Siempre con las manos, utilice. Bien, ahora mano derecha al suelo. Ahí van rotando, torciendo. Y luego cuando viene el, está el equilibrio, la izquierda arriba. Cambio, vuelven y ahora llevan las manos hacia atrás, se van sentando en la rodilla con cuidado. 
se sienta en el talón y desde ahí extiende. Yo mantengo las manos por precaución. Cambio, empujan, se vuelven a parar en la rodilla derecha, apoyan el pie izquierdo adelante y ahora van a extender el psoas del lado derecho ahí. Pueden abrir un poco más el pie ahí. La mano derecha la mantenés ahí, la cadera derecha la empujás hacia el suelo y adelante. Y esto vas a hacer esto. Obviamente que el pie se va a levantar, puedes abrirlo un poco más. Vuelven a pararse en rodillas y lleva el pie derecho adelante, ahí. Extienden la pierna, flexionan, manos, extiendes hacia la pierna. Si ahora tienen que sentir el estiramiento en el izquierdo derecho. La idea es mantener las caras en línea, hablo de cadera sexto, eso. Mano izquierda al suelo. Contra el equilibrio y desde ahí torces, brazo derecho arriba. Bien, vuelven las manos, vuelven a estirar, caminan manos hacia la rodilla izquierda, es decir, va llevando el peso hacia el talón izquierdo con amor y luego extendes hacia la pierna. Fíjense quizás en no ponerle demasiado peso a la rodilla, por eso las manos. Vuelven adelante, pie derecho plano, lo pueden ir abriendo hacia la derecha, van a empujando las caderas hacia adelante, si la apertura ahora de la pelvis con la, la, la parte del psoas en la parte izquierda. Abrís un poquito, mantener la mano izquierda y con la derecha empujás suave o encontrar el punto de apertura. Es decir, por un lado es apertura del lado derecho, extensión del lado izquierdo. Bien, vuelven atrás, manos, rodillas, extienden. Bien, vuelven adelante con la pierna izquierda, ahí. Ahora va a estar más adelante, esta estaba un poquito más en 90 grados. ¿Ven dónde estaba más en 90 grados? Ahora lleven la, el pie plano, las manos y ahí. Es lo mismo, pero la pierna ya no se forma a 90 grados. Pero tiene que estar plano, ahí. Casi como invitando a hacer un split, una apertura de piernas. Esa es la idea. Vuelven a 90 grados, abren un poco más ahí, siguen empujando. Pueden apoyar los antebrazos. En la rodilla que está de apoyo, si quieren pueden poner algo más acolchonado o el mismo más. ¿eh? Miren que alguna molestia se den un poquito. Abajo el psoas. Bien. Y hacia atrás vuelve. Con la ayuda de los brazos. ¿sí? ¿Eh? Rodillas juntas. Las pueden separar un poco. Y extienden hacia adelante.
Bien, vuelven ahora con la pierna derecha. Así que el pie derecho plano. Empujan primero las caderas hacia adelante. Bueno, ahí está el 90 grados aproximadamente. Los 90 grados siempre es la rodilla con el talón está en línea. Lo que van a hacer ahora es llevar un poquitín más adelante. Si yo llevo mucho más, ahí ya no. Ya está medio exigido ahí. Tiene que estar plano. Podés llevar los, los antebrazos y la tensión está en el psoas, el lado izquierdo, pero también acá ¿eh? hay una apertura, compresión en el lado derecho. Bien, vuelven lento, atrás, rodillas, caderas atrás, extiende el brazo. Voy a poner de costado ahora porque vamos a hacer esto. Va de nuevo adelante la pierna izquierda, ahora más en, en 90 grados que acá se ve observa bien. Fíjense que el peso está en el hueso de la rodilla. Yo lo que quiero ahora es que lleven el peso más arriba de la rodilla, en la parte de muscular. Entonces hacen esto y flexionan y desde ahí agarran el pie. Nos van a agarrar por dentro, por fuera. Y suave empezar a tirar, acercando el talón al glúteo y mantener. Es decir, empujan la cadera derecha hacia abajo, tiran simultáneamente, respiran, no tensan el cuello, me lo digo también a mí. Uff, relajan la cara y ahí lento relajan. Bien, vuelven atrás, extienden la pierna izquierda, le dan relajación a la derecha, rodilla junta, con puntos separadas, extienden brazos frente al suelo. Bien, vuelven lento y la llevan la pierna derecha, ahí, los 90 poquito más ahí pueden inclusive trabajar con la misma mano o van para el otro lado flexionan ahí agarran yo la estoy usando la misma mano tiran la pueden llevar por detrás tienen que empujar las caderas hacia adelante A veces molesto la rodilla del suelo, por eso les digo que tienen que ir hacia adelante o poner un almohadón. Ah, ahí está, cambio, floja. En rodilla izquierda, extiende la derecha. Cambio, rodillas juntas, un poquito separadas. Caderas atrás, brazos estirados. Ahora en rodillas llevan palma de las manos planas con los dedos hacia atrás. Ahí. La idea es apoyar bien la palma de la mano, una u otra. Las dos a la vez también pueden intentar. O una, luego otra. Pueden 
analizar los tonos no necesariamente tengan toda para esa usual, ¿no? Llevar los pies un poquito más hacia atrás, seguir empujando con los codos, los antebrazos, toca un poco la coronilla sin poner mucha presión. Y ahora van a llevar el peso hacia adelante, pasan la cabeza adelante ahí. Vuelven arriba las caderas. Van los pies un poquito más atrás. Apoyan caderas. Palmas planas. Extienden brazos. Si ven que hay mucha compresión, llevan las manos más adelante. Y van a levantar el pecho. Mirar arriba. Batería, esperen, ¿eh? no se me asusten. ¿Esto por qué no? Aguárdame un minuto. Bueno, oh, no sé, tengo que chequear ahora. Ahí va. 10 juntos. Pasan el peso en la izquierda, levantan la pierna derecha con equilibrio y tiran hacia el hombro. Bien, un poquito más avanzado pueden agarrar el pie, si no van a agarrar la rodilla, la abrís ¿eh? y la mantenés abierta, mano izquierda en cadera. Y que puedo agarrar el pie, va a empezar a flexionar la rodilla y empujarla hacia atrás y luego extender la pierna. Mantenete el equilibrio. Intentar no colapsar el pecho, sino levantar el pecho, ¿eh? aún con esto, estando ahí. Bien, vuelven con la, la pierna extendida o la rodilla adelante al centro. Si están con la pierna extendida, es ahí. Y ahora van a agarrar con la mano izquierda, de esta manera, Aún sea la rodilla de esta manera lo mismo, así que no se me aflican. Extienden brazo derecho arriba mirando adelante. Bien, mano derecha en cadera, flexionan, llevan el talón a la rodilla izquierda ahí. Y ahora van bajando, pueden flexionar un poquito la rodilla, apoyan manos al suelo, flexionan el pie izquierdo, perdón, el pie derecho, flexiona un poquito la rodilla izquierda, es. van a llevar el codo derecho en el pie, palmas juntas y van a empezar a mirar hacia atrás. 
Por supuesto con equilibrio, no cayéndose. Si se caen, vuelven. No lo hagan rápido. Bien, manos nuevamente al suelo. Mantener la raíz izquierda flexionada. Y ahora mantener mano derecha al suelo. Brazo izquierdo arriba. Mano izquierda al suelo. Ahora llevan el brazo derecho arriba. No importa si no pueden mirar hacia arriba. Cambio. Mano derecha al suelo. Ahora extender la pierna izquierda. Luego punta pies, hace la caminata esta, extiende adelante, flexiona en rodillas, talones arriba, toca un frente en rodillas, hace una bolita y nuevamente extiende en piernas. Inhalan, suben brazos, palmas juntas y ahí relajan brazos. Bien, peso en la derecha. Levanta la izquierda, ahí. Es una opción, es abrir la rodilla y mantener la mano ahí. O agarras el pie o el dedo gordo, extienden la pierna, van abriendo hacia el lado izquierdo. No llevan la cola hacia atrás, sino caderas adelante. Pueden llevar también la mano derecha, el brazo derecho arriba. Vuelven al centro, suave, aún con la rodilla y cambian la mano, mano derecha, por fuera, brazo izquierdo arriba. Recuerden que también puede ser con la rodilla, es ¿eh? lo mismo. Cambio, vuelven a mirar adelante, mano en cadera, talón, no arriba, sino en la rodilla. Y desde aquí, para extender brazos hacia adelante. Podés flexionar las rodillas si necesitas. Bien, flexionar rodilla derecha. Y nada más llevando, flexionar el pie izquierdo. Codo izquierdo en el pie, en la planta del pie. Van a llevar palmas juntas. Y pueden mirar abajo o hacia atrás. Cambio, manos al suelo. Mano derecha al suelo, brazo izquierdo arriba. Cambio, mano izquierda al suelo, brazo derecho arriba. Cambio, manos al suelo, vuelven a extender en la pierna derecha, extenderla. Bien, pie juntos, flexionan rodillas, hacen la bolita. Ahí. Rodillas al suelo, separan las rodillas, levantan el pecho ahí. Bien. Separan las rodillas al ancho de dos puños, manos en el corazón, mantén las rodillas bien apoyadas. Cola con los talones y van haciendo esto. Bien, vuelven. Manos al suelo. Empujar el suelo, redondear la columna. Van a empujar el suelo, rodillas en el aire. Extiende piernas arriba, talones al suelo. Y la subes. Brazos, palmas juntas, relajan brazos los costados. Agarran el tobillo por dentro, postura del arco. Mano izquierda en cadera. Ahora van a poder rotar las caderas. Me voy a poner acá para que lo vean. Siempre no rotamos, ahora sí. Así que mano izquierda en la cadera, agarran el tobillo y empiezan a patear hacia atrás abriendo la cadera. Miren adelante. Es más el estirar. 
entro el SOAS. Vuelven. Bien. Vuelven más normal, no como volví yo. Primero agarran el pie. El tobillo. Bien. Mano derecha en cadera. Empiezan ahí. A patear. Aparece el pie, viene en el video, pero por detrás. No tienen que hacer esto, ¿eh? como solemos hacer. Ahí. A ver si mejoran esa patada una vez. Cambio, vuelven. Tienen, vuelven. Van a sentir el, la compresión aquí. Tienen que sentir todo el estiramiento en el shows. Si quieren, solo porque están en casa, pueden usar una, una silla. ¿eh? Con lo cual agarran ahí, agarran. ¿Bien? Y empiezan a patear ahí. Pueden usar la silla de esta manera también ahí. Apoyan ahí. Abren el pecho. Acá la idea es estirar el psoas y empezar a desarrollar la patada. Esta no tiene línea, ¿eh? pero acá el objetivo es desarrollar la patada y estirar el psoas. Bien, vuelven. Voy a cambiar la silla. Apoyan la mano o aquí. Agarra el pie por dentro Bien. y empiezan a patear. Apoyan la mano ahí. Es el objetivo que es alejar el talón del glúteo para que no queden ahí siempre. No digo que queden siempre, para no estar ahí siempre. Tienen que empezar a alejarlo, 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 patear, no es trabajo de equilibrio, es abrir bien las caderas, el soas mantener. Bien, volver. Seguí usando la silla, si la tenés a mano, vamos a agarrar otra, la seis. Bien, ahora, ahora vamos a trabajar más la línea. Siempre trabajo el soas, ¿eh? la compresión. Ahora. Juntan rodillas, mano izquierda aquí, en una silla, también puede ser más abajo. Y ahora sí empiezan a patear, no hacen esto más ahora. Así que el pie tiene que empezar a aparecer por arriba de la cabeza, ahí. Fíjense, en vez de irse a la izquierda, lo llevan al centro, pueden usar de esta manera también. Por supuesto con el equilibrio, ¿no? No que aparezca a la izquierda, que vaya a aparecer por arriba de la cabeza. Ahí. Levanta el pecho. Nada de cobardarse bien ahí. ¿eh? Bien, vuelve. Tiene que sentir acá, tensión. La hacen esto si quieren. Y ahora vamos a trabajar del otro lado. Esto más que nada para apoyo. ¿eh? Apoyo. Agarrar el tobillo. También pueden intentar agarrar un poquito más que el tobillo. Que se atreven más abajo. Bien. Va. Agarran. Patean. Fíjense que el pie no aparezca allá, ¿eh? Por arriba de la cabeza. Como si un pajarito que está por arriba de la cabeza. Pecho. Mentón. Ahí está. Vuelven. Deja la silla. Van a poner manos ahí. Abre un poquito los pies. Ahí. 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 Flexionando. Ahí. 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 Bien, van bajando, flexionando. Manos en el suelo. Abren. Se sientan. Ah, extienden. Uh, ahí siento, ¿eh? Siento la columna baja. Uf. Bien, manos por detrás. Se sientan. Extienden izquierda, flexionan derecha. Extienden brazos, abrazan. A ver que van a llegar más fácil. Se sientan. Extienden. Miran por encima del hombro izquierdo. Bien, soltar el agarre. Ahora, entre las y dedo, agarras el pie, que si no llega puedes flexionar rodilla. ¿Ok? Extendés. Cuando digo extender es llevar el mentón adelante. Comprimís. Toca frente en rodilla. Inhala al suelo. 
suelo, extiendo en brazos, bien, y ahí relaja, extiende derecha, flexiona a izquierda, te estirás hacia adelante, esto, abrazás, tuc, y ahora flexiona, te sentás, estirás y miras por encima del hombro derecho. Va. Eso. Ahora suelta el agarre, pero estira brazos. Intentan agarrar el pie. Tira, flexiona el apoyo y estiras. Uh, bien, ahí. Y ahora frente al rodillo. Fíjense que la columna se redondea, estiran lumbares. Ideal para los riñones. Estira brazos. Ah, y ahí relajas. Extienda la pierna izquierda. Acuden. Un poquito de abdominales ahora. Para esta cuarentena. Que tiene un par de kilitos todos. Bien. Las manos. Pueden estar planas. Yo tengo este agarre porque la muñeca también me molesta. Entonces, pueden hacer este agarre si les resulta cómodo. Si no, plano, como cuando hacen el, el, la muca. ¿Ok? ¿Cuál es la clave de este trabajo? Si ponen las manos en rodillas, empujar ahí es como casi difícil hasta levantar la cola de esta manera. Si ponen muy atrás, lo que van a poder hacer es esto. No está mal. Pero no está haciendo la fuerza del abdomen, sino más bien un trabajo de la espalda, de piernas. Entonces, ¿la clave cuál es? Pulgares, donde están las caderas, y luego apoyan las manos ahí. Desde ahí, van a empujar el suelo, es decir, rechazan el suelo, extienden brazos, y van a llevar caderas arriba, ahí. Y luego bajan. Se van a cansar, ¿eh? Con lo cual... Pueden hacerlo 1 o 2 segundos y vuelven a bajar. Todo esto para preparar la postura. Con lo cual, háganlo 2, 3, 3, 3, 3, 4 veces. Entonces, pulgares justo acá, en el huesito de las caderas, ahí, justo ahí, y apoyan las palmas. Empujan el suelo, levantan el pecho, mentón al pectoral, levantan caderas ahí, como queriendo separar. Y vuelven a bajar. Pueden extender adelante. Vuelven. Acordate, pulgares en el huequito este. Fíjense en el huequito ahí donde encastra tal hueso, ¿eh? En la cadera. Palmas. Con lo cual no es adelante, no es atrás. Justo ahí, ¿eh? Va. Empujas. ¿Qué quiere decir? Que los codos están flexionados. Extienden brazos. Los hombros se les pegan a las orejas rechazan los hombros hacia abajo y de ahí suben suc, y vuelven a bajar bien, extienden adelante les muestro el producto final no lo hagan, observenlo para cuando da poquito van haciéndolo entonces manos, empujan hombros hacia abajo caderas arriba y de ahí empiezan a mirar adelante y levantar las piernas equilibrados en las manos ¿ok? vuelven a extender y vamos a intentar hacerlo entonces, va, como última vez después continuamos hacer un poquito de fuerza de brazo, abdomen, ¿eh? manos inhalan, empujan caderas arriba miran adelante Levantan piernas. Apoyan talones. Después me cuenta si le salió. Extienden adelante. Bien, vuelven. Manos al suelo. Flexionan rodillas. Ahí. Los dedos hacia atrás. Es decir, giran las palmas. Las palmas hacia abajo. Fíjense la apertura ahí, van a formar una mesita ratona, peso en la izquierda, sin levantar ni la mano izquierda ni los pies, van a intentar como querer pararse, y ahí empezar a doblar la columna hacia atrás. Si el cuello te molesta, déjalo caer, un 
mira hacia arriba o al costado bien, vuelven, cambian mano derecha y ahora se paran Ahí. cambia, te sentás redondea con una hoja rodillas, tira uh. hay que hacerlo otra vez ¿eh? dos veces más pero primero vamos a hacer esto planta los pies al suelo levantan caderas cuando levantan caderas van a meter bien los hombros y van a empujar empujan, empujan otro estiramiento de soa con presión en columna mantente ahí voy a mantener las manos en el abdomen voy a llevar los pulgares por debajo y los codos bien por debajo del cuello plano Pierna izquierda de arriba, ahí, sin mover el cuello. Yo lo muevo para chequear con ustedes, no lo muevan. Bien, baja la izquierda, derecha arriba. Baja derecha. Y ahora van a hacer en simultáneo ambas, es decir, hacen esto, extienden, cambian la orientación de las manos. Pulgares por fuera, las piernas tienen que quedar hacia arriba así que mete los glúteos adentro no muevas el cuello abrís las piernas a los costados ahí sin que la cola caiga ¿eh? no esto ¿eh? es ahí bien piernas al centro pierna derecha atrás Cambio, pierna derecha arriba, pierna izquierda atrás. Piernas arriba, las extienden. Hacia arriba. Luego las van llevando hacia adelante. Contrae glúteos. Flexionan rodillas. Tocan frente a rodillas. Manos al suelo, intenta extender piernas atrás. Si no llegan, pueden mantenerlas en el aire. También pueden mantener el coxis y la espalda apoyada. Para los que no pueden llevar las piernas atrás y tienen las piernas ahí arriba. Bien, vuelven lento con piernas ahí arriba. Abren las piernas un poquito más al ancho de caderas, levantan el pecho ahí. Bien, y agarran los pies por fuera, flexionando. Luego apoyan la cabeza. Y tenés que empujar, ¿eh? Pero tenés que tirar de los pies y llevar caderas hacia abajo. Ahora agarran los pies por dentro. Aún flexionando las rodillas empiezan a abrir las piernas hacia los costados. Si puedes extender piernas, también mejor. Lo que tienes que intentar es no levantar el toxis. Esa es la clave, el desafío. Digamos que no te levantes la zona lumbar. Eso, mantener la apertura. Si querés, puedes agarrarte los dedos gordos con los dedos de la paz. Bien, vuelven las piernas arriba, flexionan rodillas, apoyan planta en los pies así, perdón, la planta en los pies juntas, apoyan talones o el borde de los pies, abren rodillas. Este es un Shavasana ideal para los que tienen molestia en la zona lumbar. Aún si no tenés zona lumbar molesta, también está bueno. Poné las palmas hacia abajo en el psoas, ahí llevándole como una irradiación energética desde tus palmas al psoas. 
A veces el SOA uno cree, no uno, pero en general dicen no, es de los futbolistas, son masculinos. Pero el SOA lo tenemos todos, hombres, mujeres. Y es uno de los tensores principales de las caderas, con lo cual en realidad uno lo identifica con la zona de las caderas, pero está todo interrelacionado. Con lo cual, a ver, no sé que tengo problemas de batería con esta zapatilla. A ver si se me conecta acá. No sé qué hostia pasa de esto. Bueno. Vuelven a apoyar las plantas de los pies. Ahí. Vuelven a subir ahí. Ahora van a extender un poco más las piernas. Es una mesa ratona con piernas extendidas. ¿Está bien ahí? Antes era más acá. Ahora es más ahí. Bien. Peso en la izquierda. Ahí, ahí, ahí. ahí. Van levantando. Llevan la mano derecha a la nuca. Y levantan bien las caras arriba. Bajan lento. Cambian la mano. Y ahí suben. Ahí levantan. Que a columna. La mano izquierda puede quedar en el cuello o extender el brazo. Cambio, baja. Apoyan caderas. Extienden piernas. Caderas bien hacia atrás. Agarran el pie. Tiran y estiran hacia adelante. No de flexionar los codos, pero estira bien. Ah, estira. Ahora toma, toca frente en rodilla derecha. Comprimida la toma. Inhala, subir brazos, exhalan, extienden hacia el lado izquierdo, agarran el pie, tira, flexiona el codo, se estira adelante. Se estira más. Sentir el estiramiento de la zona lumbar, estira. Ahora toca frente al rodillo. Cambio, vuelve, junta talones, cadera cerca de los talones. Ahí. Baja, mentón, apoyan el abdomen, perdón, apoyan la zona lumbar, abdomen dentro, van a llevar el talón en la rodilla derecha y van a hacer fuerza con el talón llevando la rodilla derecha hacia el lado izquierdo. Apoyan la mano en la rodilla izquierda, abren la cadera, extienden el brazo derecho al lado derecho. Es una, una torsión, pero tiene que sentir el, ahora acá, la apertura y el estiramiento. Es zona lumbar, pero también más por delante, en la zona del soa, por arriba, en los oblicuos. Hacen fuerza opuesta en el estiramiento del brazo y con la mano izquierda empujando la rodilla izquierda hacia abajo. Cambio, vuelven, desarmo, talón derecho sobre encima de la rodilla izquierda, llevan la rodilla, llevan con el talón, la llevan, la llevan, la llevan, mano derecha, empuja, hacen ambas fuerzas, aquí y aquí la misma fuerza, brazo izquierdo, lo extendes. Mete el abdomen, cuando exhalas metes el abdomen, sentí el estiramiento, Lumbares, soas, lado izquierdo, arriba. Cambio, vuelven al centro. Agarran rodillas, las abren, tiran, alinean columna. Bien. Giran hacia el lado derecho, se incorporan de esta manera para evitar cualquier molestia en la zona lumbar. Sentados en las caderas. Vamos a hacer el capa al bati con eh, la técnica del Kundalini. ¿Ok? Ahí. Van a hacer esto. Y extienden. ¿Ok? Lo hice lento. Bien. Inhala. Exhala.
relajan brazos, tragan un par de veces. Segundo se va a ser más veloz. Inhalan, exhalan. Bien, inhalas. Más rápido. Más rápido. profundo, ah, exhalas, inhalas, ah. palmas en postura de rezo, agradezcanse el esfuerzo, pulgares al centro del tercer ojo, agradecimiento a Dios, nuestros guías espirituales, nuestros ángeles, bien, namaste, que tenga, se puede decir namaste en English o namaste, bien, espero que lo hayan pasado bien, eh, mantengámonos en contacto, que siempre es bueno el feedback, ¿eh? Tengo problemas hoy con batería, y les muestro, ¿eh? Miren, tengo la zapatilla, pero no sé qué carajo pasó, que no prende la lucecita, entonces como que no tiene, no, no cargó. Bueno, buenas noches, no salgan, es al pedo salir a esta hora, ¿eh? Bueno, hasta las 9 ponele, pero fíjense que cambia un poco el, la onda fuera de la noche, es como que está bastante negativa la cosa, entonces manéjense de día, bueno, que tengan buenas noches gracias Sin, gracias Miriam, Hilda, Nati a todos, eh. a Lau trabajamos lo, el SOA soy Lau eh. Uf, eso, gracias Pato la idea es esa, es justamente renovar, gracias Sil renovar la energía, es decir, la energía está representada por el calor, el movimiento constantemente, cuando hay alguna molestia en el cuello, son zona lumbar es porque hay algún bloqueo esto de acá, ¿eh? a todos nos pasa, y más en esta época. Entonces, estos movimientos, que también pueden reforzarlos, hace que se desbloquee, empieza a recircular todo arriba abajo, trabajen los meridianos, que van también de arriba abajo, pero es espectacular. Bueno, quédense un ratiquico ahí en el mat, unos dos, tres minutos. ¿eh? Bien, coman rico, namaste. Chao. Chao. Mm -hmm.